快去洗澡睡觉吧。嗯，不行，方案还没背熟呢，要睡你自己睡。别等一下名师出不了高徒，全怪在我头上。你刚刚说什么？我一个人睡？是不是高徒我不知道，但一定是爱徒。好了，伟安，明天呢，我会对你进行系统的训练。现在呢，你赶紧去洗澡睡觉。嗯，走。你来啦，我比什么都高兴。一高兴就年轻十岁，这个呀，比用什么护肤品都管用。喝茶。嗯。这是，阿姨，我真的太没有用了。业务怎么啦？我本来想要应聘华人实验室的研究助理，以后在事业上也能多帮帮云城，我们共同语言多一点，他也能早一点回心转意嘛。可谁知道，这个岗位分给了顾云峥，顾老师。苏维安就是顾云峥的女朋友，那我再怎么努力，也都没有用了。这不是作弊吗？华人这么大的医院，怎么能允许这种事发生呢？是啊，我当时出事的时候，高手云集，不是八年制的博士，就是七年制的学硕，他一个本科生，怎么就能够通过复试的？这一定是顾云峥上下打通了关系。这个女孩真不简单，华人岂能容她为所欲为？行，我知道了。不是吧？是那个苏维安，他一定要跟我争那个研究助理的位置。他就是想证明你的 H T Q 三九有问题，他不怀好意。小冉，你怎么还在撒谎啊？当年那篇影响因子六分的论文，苏维安才是一作。是你抢了他的署名才被举报的，你说说，你还想瞒我和你妈多少事情啊？老文，这事儿你不好说啊。过去的事情都过去了，小冉不管是在华人还是在杰辉，他能有一份稳定的工作就行了嘛。你就别再护着他了，行吗？温玉良的女儿竟然会做这种弄虚作假的事情！行了，以后不许你再到锦辉去上班，更不许跟那个杜云城再有什么来往啊！为什么？关杜云城什么事儿啊？什么事儿？你杨叔知道吗？他现在的行为举止非常的反常，我充分怀疑他被杰辉贿赂了。顾云城接近你，他的目的并不单纯。当初是我追求师兄的，分手之后也是我求着跟他复合的。你的研究出问题，拿我出什么气啊？你挨上头了吗？警政局现场的当事人就曝光了三例动脉瘤破裂，而负责研发的温玉良教授在大会上却表现得难以服众。杜总。不知这是知情不报，还是管理不善？这个问题我来回答您。各位董事好，我叫温然。HQ 三九这个项目，现在由我来负责。您刚刚提到的温玉良温教授，正是我的父亲。对于他的研究，我再清楚不过了。据我所知，这三名动脉瘤破裂患者。在发病之前就已经签署了自愿退出协议书，在临床试验中，这应该化为自然脱落的样本。显然，这件事情被别有用心的人利用，故意抹黑杰辉，抹黑 H D Q 三九。这也正好说明这个项目潜力无限，我们动了别人的蛋糕。不管怎么样，我们会尽快拿出相应的危机公关处理方案。别以为拿出危机公关处理就能蒙混过去。我怀疑啊 
HDQ 三九的研发流程存在严重漏洞，已经被人盯上了。后续如果再发生类似的不良事件，这个药肯定会被伦理委员会给叫停。这怎么就偏偏是亨廷顿舞蹈症呢？应该知道，全球范围的研究都陷于停滞。选题意义，我已经详细的写在项目计划书里了。我希望杜院长您可以尽快阅读，加盖公章。我是不会同意的。我说为什么呀？我作为医生，我去攻克科研难题，您作为院长，不应该支持和鼓励吗？如果你研究舞蹈症，今后你拿什么法来问？怎么评职称？我想你也不愿意。退休之前一直坐副教授的位置，看着你这些后辈一个一个超越你吧。院长果然是院长，您看问题的角度真的是高屋建瓴，这些问题从来都不在我的考虑范围之内。院长，那不是你跟我置气的时候，你那个转课题的申请，还有项目计划书，我都压下来了。我给你几天时间，赶紧撤回去。您是、啊？我叫杜永松，是民政的父亲，华人医院的院长。您好。好好，云、哦、州父亲啊，快请进，请进。哎，他是姓杜还是姓顾来着？哎，您先坐坐坐。我叫您院长，是不是有点身份了呀？我就叫您云州爸爸。小顾这孩子呀，太低调了，都没告诉过我爸爸是院长。看来他们交往很久了。连家长都来见过了，啊！是是是，哎呀，这小顾啊，真是个好孩子，对维安呐、啊、又体贴又照顾，哎，对我呀也特别细心。哎呦，要不说呢，还是您教导有方啊！我今天过来就打开天窗说两话吧，我不赞同他们两个交往。哎呦，这年轻人谈恋爱这事儿。还是孩子们自己的选择，我们这些当家长的就不该干涉了吧？我的儿子肯定能有所选择，但是您的女儿恐怕就没有什么可选的余地了。苏安携带亨廷顿舞蹈症的致病基因，您应该知道吧？那可是家族遗传病，后代有百分之五十的概率。